花姐，有看到我妈回来了吗？没有啊，你们没找着吗？还没找到你妈、啊。是不是你把我妈藏起来了？我干不出这种事。她不见了，我找她找了半天，都没有找到她。真的不是你把她带走了吗？小萌，真不是阿言。那，那我妈能去哪儿啊？她能去哪儿啊？一定是你把我妈藏起来，对不对？你把我妈还给我。他走丢多久了？下午走丢的，我们找了一圈都没有找到。再去找找看看。要是还想找到你妈，就别傻站在那里了。你没有找到我妈吗？这么找下去，别大喊捞针还难。小猫，叶思荣之前还经常去什么地方？还有哪里没有找过的？我妈平时散步的地方和可能会去的地方，全都找过了，没有人说见过她。叶思荣是失忆，并不是智力丧失，所以她不会漫无目的的乱走。她现在记忆都是片段式的，很有可能忽然想到个什么地方，所以就去了那里。那怎么办啊？可是能找的地方都找过了呀。我妈她，该不会是被绑架了吧？我们，她，她到底能去哪儿啊？你冷静一点，听我说，除了最近去过的地方，还有什么叶思荣之前熟悉的地方？你好好想一想。叶思荣，他之前住在哪里？我妈她之前住在姥姥家，可是那儿已经拆迁了。可是她不知道，会不会她以为家还在那里？花姐说过，我妈妈之前一直吵着要回家。一个人最难以忘记的就是曾经生活过的地方。虽然叶阿姨现在什么都不记得了，但是家还会出现在她的潜意识里。嗯，那我们赶快去那边找找吧。全都是新建的居民楼，我根本就找不到原来我们家的位置。无论如何，我们都要进去看看。小光，你先在这等着，一旦有叶思荣的消息，马上给我们打电话。好,好，影哥。是谁了？叶阿姨，你还认得我吗？我是阿野。
姐，你怎么在这儿？先回家再说吧。他是小萌啊，不是他，你不认得他吗？不是，他小萌才只有十岁，他不是小萌，他不是。妈，你看清楚，啊，我真的是小萌。先回家好不好？家，我的家不在这儿吗？妈，你又忘了，你很久很久以前就不住在这儿了。那我住哪里啊？啊，这个等我以后再告诉你。我们现在先回家，好不好？阿言，你也跟我们一起回家吗？走吧，回家。想说谢谢就不必了。对不起，今天要不是你，我不会那么快找到我妈妈，更不敢想象可能会发生的意外。我只是不能让她从我的视线里消失。不知道为什么，今天我妈妈连我都没有认出来，却把你认出来了。也许是因为她心里有愧疚。所以印象特别深刻。不管什么时候，我都相信，我妈绝对不会是凶手。不管她是不是凶手，小梦，我们都回不到过去了。我知道，你所有的隐忍和信念，都因为你心中还抱有一丝幻想。如果他不是凶手，我更不能原谅我对你所做的一切。所以你心里对我那道爱情的开关，最好永远都不要再打开了。
阿姨，阿姨，没事了。妈，你走开，不要碰我。躺下休息吧。啊，妈，躺下吧。好好看着他吧，下次未必这么幸运了。过去了。如果他是凶手，我这一生都没有办法原谅。如果他不是凶手，我更不能原谅我对你所做的一切。所以你心里对我那道爱情的开关，最好永远都不要再打开了。